ഞാനാരുടെയും ഇന്ത്യ പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സാധാരണ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടല്ലേ സാധാരണ നമുക്കൊക്കെ മുറിവ് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഓടും ഇനി മുതൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഒന്ന് ഓടണ്ട നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ഗാർഡനിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ മതിയാവും മുറിവ് കൂട്ടി എന്ന പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇതാണ് മുറിവ് കൂട്ടി ഇതൊരു മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് അധികം ആർക്കും ഇതൊരു മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് അറിയില്ല മിക്കവരും ഇത് ഒരു ഓർണമെന്റൽ പ്ലാന്റ് ആയിട്ടാണ് വളർത്താറുള്ളത് പലവരുടെ വീട്ടിലും ഇതൊരു ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വളർത്തുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇലകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട് എൻ്റെ പുറം ഇലയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു നിറവും അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഡാർക്ക് വയലറ്റ് കളറുമാണ് അതുകൂടാതെ ഇതിൽ നിറച്ച് വെള്ള ചെറിയ ചെറിയ പൂക്കൾ പിടിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ ഓ അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഓർണമെൻ്റൽ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മിക്കവരും വളർത്തുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ മോഡേൺ ആർക്കിടെക്ട്സ് ഒക്കെ അവരുടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് കൂടിയാണിത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറിംഗ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് റെഡ് ഐ വി എന്ന പേരിലാണ് ഇത് നമ്മുടെ മോഡേൺ യുഗത്തിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് റെഡ് ഐ വി എന്ന പേരിലാണ് കണ്ടോ രണ്ട് തരം രണ്ട് എൽ ഷെയ്ഡാണ് ഈ ഇലയ്ക്കുള്ളത് ഇതാണ് ഈ ഇലയുടെ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വശം ഒരു വെൽവെറ്റ് ഷെയ്ഡിലുള്ള ഒരു പച്ച കളറാണ് വരുന്നത് മറുവശം വന്നിട്ട് വയലറ്റ് കളർ ഒരു പർപ്പിൾ കളറിൽ അതും വെൽവെറ്റ് ഷെയ്ഡ് പോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഷെയ്ഡ് വരുന്നതാണ് ഈ ഈ ചെടിയുടെ ഒരു ഭംഗി തന്നെ ഇനി ഇത് ഇത് വന്നിട്ട് ആക്ച്വലി ഇത് നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തിൽ മുറിവ് കൂട്ടിയാണ് മുറിവ് ഒട്ടി എന്നും പറയപ്പെടും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുറിവൊക്കെ വന്നാലുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഇലച്ചാറ് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒട്ടി പിടിക്കുന്നതായി കാണാം എല്ലാം ഒട്ടി പിടിക്കുമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ കത്തി കൊണ്ടെന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചെറിയൊരു മുറിവ് വന്നു നമ്മുടെ മാംസം രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിളർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ പിളർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇല കശക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ചാറൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ പിളർന്ന് മാറിയ മാംസം താമസിയാതെ കൂടിച്ചേരുന്നത് കാണാം ചെറിയ മുറിവുകളാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയാവും കുറച്ച് വലിയ മുറിവുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് അനുഭവിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് കൂടി ചേർന്ന് വരുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചാറെടുക്കുക എന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ കൈ നന്നായിട്ട് കഴുകിയ ശേഷം ആ നനവോട് കൂടി രണ്ടോ മൂന്നോ ഇല പറിച്ചെടുക്കുക മാക്സിമം മൂന്ന് ഇല മതിയാവും എന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ കൈക്കുള്ളിൽ വെച്ച് രണ്ട് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തിരുമുക നന്നായിട്ട് കശക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ചാറ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഈ ചാറാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ചാറെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നിരത്തിലിരിക്കും കണ്ടോ ഒരു ഒരു ഡാർക്ക് പർപ്പിൾ കളർ നിരത്തിലിരിക്കും നമ്മുടെ കിച്ചനൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്കുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് എപ്പോഴും മുറിവ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഓടിക്കഴിച്ച് വീഴാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത്തരക്കാരിൽ അത്തരക്കാരെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഗാർഡനിലോ അടുക്കള തോട്ടത്തിലോ ഒക്കെ ഒരെണ്ണം നട്ടു വളർത്തുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പൂ വന്നിട്ടത് ഏതാണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിൽ പൂക്കളില്ല ഒറ്റ മൊട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരായിരുന്നു ഇത് ഒരു പൂങ്കുലയായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ പൂ പൂങ്കുലയിൽ നിറച്ച് പൂക്കളുണ്ടാവും നിറച്ച് വെള്ള പൂക്കളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മൊട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ മൊട്ട് മിക്കവാറും നാളെ വിരിയും ഇനി നമുക്ക് തൈ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിങ്ങനെ വേര് പോകുന്നിടത്തൊക്കെ വേര് പിടിച്ച് 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 പോകുന്നൊരു തയ്യാണ് ആ ഒരു വേരുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇളക്കിയെടുത്ത ശേഷം ചകിരിച്ചോറും മണലും ചേത്ത പോട്ടി മിക്സ് തയ്യാറാക്കി വെ വെച്ചിരിക്കുന്നതിലേക്ക് ആ വേരുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക അഥവാ വേര് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ചെറിയൊരു തണ്ടെടുത്ത് വെച്ചായിരുന്നു വെച്ചാലും മതിയാവും വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് അത് ഉറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ തയ്യായി വരും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ